No dobra, skoro w mediach już wszyscy mówili o gejach, lesbijkach, o kobietach, które chcą mieć prawo do głosowania ciąży, to może pogadamy o niepełnosprawnych, co? Ale tylko troszeczkę, ponieważ sam jestem osobą niepełnosprawną. Zdziwienie jakiekolwiek? E, spokojnie, mam dwie nogi, mam dwie ręce, jest wszystko ok. Teoretycznie też, wiesz, umysłowo nic mi nie stwierdzili. Tylko jest sprawa taka, że mam problemy ze wzrokiem, ale... Hm, trochę ciężko w to uwierzyć, więc może zróbmy tak. Jakby są noszę te okulary tylko i wyłącznie po to, żeby mieć jakąś tam ochronę, bo moja choroba polega na tym, że mam zaburzone centralne widzenie i to kwalifikuje mnie do tego, że jestem osobą niepełnosprawną. I błagam Cię, nie pytaj jaką mam wadę, bo ja kompletnie o tym nie wiem. Chyba minus półtora, minus dwa, to nie jest nic wielkiego, ale... Ale wiesz, zazwyczaj nikt tego nie rozumie, bo ludzie nie potrafią pojąć czegoś, czego nie widać. I nie chcę też teraz w tym momencie mówić o ludziach, którzy nie mają zupełnie za grosz empatii wobec innych osób, które mogą mieć jakieś dysfunkcje. E, na przykład ostatnio miałem taką sytuację. Dzień dobry, przepraszam bardzo, bo ja jestem studentem filologii włoskiej, mam chodzić na WF, ale nie mogę się zapisać na siłownię, ponieważ był błąd w systemie, czy mógłbym prosić o zapisanie, bo niestety w grach zespołowych sobie nie poradzę przez wzrok. Przepraszam, ale pan nie może być na siłowni, bo pan przez to straci wzrok. Znaczy wie pan, bo jakieś trenowałem wioślarstwo i byłem w kadrze Polski nawet, też trenowałem e, na siłowni, miałem zgodę medycyny od lekarza medycyny sportu, nie ma z tym problemu. No właśnie, właśnie dlatego pan stracił wzrok. Ogarniasz w ogóle gościa, chodzisz do specjalistów przez 6 lat, którzy wnikliwie badają twoją chorobę, spotykasz się z jednym gościem, który mówi, że sport, który uprawiałeś przez długie lata i który tobie pomagał, wzmacniał cię psychicznie, sprawił, że nie widzisz. To wcale nie jest najgorszy przypadek. Ale wiesz, generalnie to i tak mam szczęście, bo ja mam akurat 10% widzenia, więc to jest całkiem sporo, bo znam ludzi, którzy niestety, ale o wiele słabiej widzą i wtedy mają przerypane, bo muszą nosić kontakty, które są bardzo grube, chodzi mi o okulary i bardzo często wpadają na jakieś przedmioty i rzeczywiście po nich to widać. Wyobraź sobie, że kiedy ja wyjmuję telefon i chcę przeczytać SMS-a, zaprezentuję Ci. No, wygląda to dosłownie w ten sposób. Czuję na plecach, oczy, wszystkich dookoła. No i dobra, może by pomyśleć, że trochę popadam w schizę, ale na tyle dobrze widzę, że kiedy się odwracam, dostrzegam jak ludzie odwracają momentalnie głowę. Albo wytłumacz mi, jak to działa, że kiedy nie ma za bardzo miejsca w autobusie, obok ciebie jest jedno jedyne, a ty właśnie korzystasz z takiego telefonu, znaczy ja korzystam, nikt nie chce usiąść koło mnie, ludzie mnie unikają, omijają, zachowują się jakbym był trendowaty. W sumie finalnie to mam na to wyjebane ze względu na to, że mam więcej miejsca i zawsze mogę położyć moją zmęczoną torbę. Ale zauważ, jak dużo jest ludzi dookoła nas, możesz tylko się rozejrzeć nieco bardziej. Którzy zachowują się nieco inaczej, są słabsi i mają z czymś problem, ale fizycznie po nich tego nie widać. Mamy coraz więcej ludzi na świecie, którzy są osobami niepełnosprawnymi, ale wcale o tym głośno nie mówią. Właśnie dlatego w dniu dzisiejszym, kiedy mamy 15 października, czyli Światowy Dzień Osób Słabowidzących i osób niewidomych, chciałbym zwrócić Tobie uwagę na to, żebyś czasem spojrzał na to, co się dzieje dookoła Ciebie, z jakim przymrużeniem oka, albo wręcz z bardziej otwartym umysłem, abyś dostrzegł, jak ktoś może ewentualnie nawet potrzebować Twojej pomocy, albo zwykłego uśmiechu, Albo zwykłego nie zwracania uwagi na to, że z czym sobie radzi nieco gorzej. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Mikołaj Jabłoński i prowadzę blog Słabowidzący Dobrze Myślący. Troszkę też zaczynam działać na YouTubie. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz to wideo. Jeżeli uważasz, że to, co powiedziałem, jest dosyć ważne i fajnie, gdyby ta empatia i świadomość społeczna coraz bardziej rosła. Dzięki wielkie.